हेलो फ्रेंड्स दिस इज आवर सेकेंड लेसन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी सो लेट्स गो थ्रू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी द लाइबिलिटी इज ओनली ऑन द पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस एंड ही शुड ओनली बी हेल्ड गिल्टी एंड पनिश्ड वॉट दैट मीन्स इट मीन्स दैट वेन एवर अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ही शुड ओनली बी हेल्ड गिल्टी एंड ही शुड ओनली बी पनिश्ड वेर एज सेक्शन थर्टी फोर एंड सेक्शन वन फोर्टी नाइन क्रिएट्स एन एक्सेप्शन टू द नॉम प्लेसिंग क्रिमिनल कल्पेबिलिटी ऑन द कल्प्रिट एंड देयर एसोसिएट्स सो लेट्स गो थ्रू द एन एग्जाम्पल ए एंड बी डिसाइडेड टू स्टील अ कार वेन दे वेन टू डू सो दे वेर कॉट बाय द ओनर ऑफ द कार एंड ए स्टैप द ओनर ऑफ ओनर एंड ही डाइड सो हियर इन दिस एग्जाम्पल बोथ ए एंड बी आर लाइबल फॉर द मर्डर ऑफ द ओनर ऑफ द कार बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी सो लेट्स गो थ्रू अ केस लॉ श्री गणेश वर्स इज स्टेट ऑफ माइसूर The Supreme Court of India, while deciding in this case, held that Section thirty four codifies the common sense notion that if two or more people do anything together, it is the same as if they did it separately. Section thirty four, acts done by several person in furtherance of common intention. when any act is done by several person in furtherance of common intention that it comes on under section 34 its element are there must be a criminal act there must be several persons there must be shared intention section 149 every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object what are the elements of section 149 they are the offense committed by member of unlawful assembly what it means the when any offense is committed by any member of unlawful all unlawful assembly then it comes under section 149 the object is unlawful all members shall be held guilty in the same way section 141 unlawful assembly an assembly of five or more person is designated as unlawful assembly if the common object of that of the person composing that assembly is mentioned in either of five conditions of section 